Siemanko! Dzisiaj wyjątkowy, magiczny 20 odcinek, 20 lat, kiedy to było? Może właśnie... Ja mam 20 lat, Ty masz 20 lat, lat przed nami, przed nami się nami Może to wreszcie dobry czas, żeby zrobić jakieś wpadki po 20 Patki. odcinkach. Bez kitu. To jest dobry czas, żeby zrobić wszystko to, co wam obiecałyśmy. Może to jest dobry czas, żeby skończyć. <laughs> I ktoś komentarz, tak. Słuchajcie, po ostatnim odcinku, gdzie padł komentarz o naszej tuszy, Dostałyśmy w ogóle sponsoring i co nas bardzo zdziwiło, dostałyśmy maila od Nutelli, która nas zasponsorowała w ogóle takimi ciasteczkami z Nutellą. Spróbujemy. Muszę przyznać, że są bardzo pyszne. I mają tyle kalorii, ile batonik. Właśnie, tyle co batonik, taka smaczna przekąska. Oprócz, oprócz Nutelli zasponsorowała nas dzisiaj Michałki. Brawo! I tutaj I Mr. Mr. Dark, Dark. Tak. White Pro i Product of Poland. Także mamy po my polecamy pierwszych sponsorów. Chcecie być tacy jak my? Pijcie Mr. Dark, zagryzajcie to nutellą, no, a później tak Michałkami. Tak. Ho, 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 ho. Michałki. No to w tej bardzo słodkiej atmosferze zapraszamy Was na numer 20. Nasze dzisiejsze polskie odkrycie to Leski. Bo taki jest tak. jego pseudonim artystyczny, jego właśnie nazwa jego projektu. Tak, yy, moje pierwsze odkrycie to było Krzysztof Leski, który wykradł plany Wehrmachtu. To nie on. To nie on. To on zrobił nie on. To też nie jest powiat Leski. Tak. tak I jest... co miałaś jeszcze? Coś samo. Aha, nie, 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 jeszcze serwis narciarski Leski. Tak. Ale to nie o te Leski chodzi. Dzisiejszy Leski to Paweł który gra taką muzykę z pogranicza indie folku. Tak, jest to taki y, bardzo przyjemny, alternatywny pop. Też można powiedzieć, że to, że to jest taka, taki rodzaj muzyki. Leski wydał właśnie swoją pierwszą epkę, która nazywa się Zaczyn. Na tej epce są umieszczone cztery piosenki. Y, trzy y, po polsku, jedna po angielsku. Mało jest y, polskich zespołów, które Cześć, dobrze, śpiewają śpiewają po po, dobrze śpiewają po tak. polsku, nie? Bo to ale, takie... to muszę, ale ostatnio nawet jest tego coraz więcej, muszę powiedzieć. Jest tak, tak bym po, się podziwiła nawet pół na pół. Bo na przykład co? The Dumpings też ma piosenki po polsku. Mela Kotelu. Mela Kotelu przede wszystkim, ona tylko i wyłącznie po polsku. Brodka Polski, Tomasz Makowiecki też po polsku śpiewa. Mm -hmm. No mamy tej muzyki trochę. Coraz więcej. Organek. Tak. Ale to jest bardzo dobry trend. Bo dobre śpiewanie w polsku tak. było, było do tej pory rzadkością, tak, a teraz... ciężko o dobre utwory po polsku, a tu jednak okazuje się, że jest tego trochę. Projekt Leski składa się z pięciu mężczyzn, w tym bardzo interesujące instrumenty, na przykład banjo, mandolina. Znajdują się też tam syntezatory analogowe. Hmm, ale bardzo ładnie skomponowane te instrumenty. Trochę kontrabasu. Podejrzewam, że z tego powodu właśnie ich muzyka, która znajduje się na epce, została określona mianem indie folku. Jest to bardzo, bardzo przyjemna muzyka na leniwe popołudnia. Leski został zaproszony właśnie na nową trasę do supportowania Edyty Bartosiewicz i ma okazję odwiedzić kilka polskich miast właśnie z tym projektem. No i my zapraszamy Was na utwór Lepiej wcale. Naszym dzisiejszym 20, aż 20 odkryciem. Ile my Trzeba będzie podsumowanie znowu zrobić. Oczywiście. Wy wybierzecie, kto Wam się najbardziej podobał, ale zanim to zrobimy, to musimy przedstawić nasze 20 odkrycie, czyli Ghostling. I nie jest to Ryan. Nie jest to Ryan. No, no ale jest to kobieta, która pochodzi z Australii. Z Melbourne. Helen Kroon się nazywa. Dokładnie. Dokładnie Helen Elizabeth Kroon. Urodziła się w 1983 roku i mówię to z uśmiechem na twarzy. Po Lapsley. Tak, dlatego, że no jest starsza od nas. Talentowana starsza. Tak. Jest jeszcze do nas bardzo talentowana. Bardzo talentowana, piękna, czyli można. Można łączyć talent z urodą. Tak. Nie z urodą. Nie no, oczywiście żarty żartami. W swoim zespole ma trzech jeszcze mężczyzn, którzy grają na basie, perkusji i na gitarze, czyli taki podstawowy skład. Ona gra też na klawiszach. Wydała do tej pory trzy epki, a w 2013 roku ukazał się jej pierwszy pełnoprawny 
album, który nazywa się Harvest of Gold. Bardzo przyjemna płyta, taka milutka bardzo. Właśnie ja Ten... tak sobie słuchałam tego wokalu, bo tak, on, on jest taki, taki subtelny. On jest taki słodki, mm. ale mnie zazwyczaj irytują takie przesłodkie dziewczyny, które śpiewają takim wokalem, ale u niej akurat mi on nie przeszkadza, trochę się kojarzy była, kiedyś, kiedyś słuchałam, jak jeszcze byłam w liceum, takiej e, wokalistki Kate Nash. Nie? Było dawno było, nie? Było dawno, było 7 lat temu. Słuchałam e, właśnie takich wokalistek jak Kate Nash czy, czy Joanna Newsom i, i ona mi się teraz z nimi kojarzy. Zdecydowanie ten, ta słodycz jej głosu nie przeszkadza mi, a wręcz mi się podoba. Tak. Jest e, słodka, subtelna i bardzo kobieca, a, a bardziej bym powiedziała dziewczęca nawet tym co robi. Jej utwory były puszczane w kilku popularnych telewizyjnych show i została zaproszona w tym roku na Showcase do Teksasu na SXSW. No i dla Was utwór Harvest of Gold. Chciałabyśmy Wam bardzo serdecznie polecić dzisiaj więcej wydarzeń niż więcej zwykle. Niż zwykle. Pierwsze wydarzenie, które Wam polecamy, to zespół bliski naszemu sercu, bo z Wrocławia. Micro Music wystąpi w Starym Klasztorze 19 listopada w ramach cyklu Impress City Sounds. Zapamiętajcie to, jeśli macie ochotę, to wybierzcie się na ich koncert. Musicie się tam wybrać. Musicie to być. <grym> Drugi koncert, który Wam polecamy, to Czesław Śpiewa. 21 w piątek, również w Starym Klasztorze, przybywajcie tłumnie. Konkurs! Duński zespół Sleep Party People przybywa do Polski, zagra w Poznaniu i w Warszawie. My Ale was zapraszamy, was zapraszamy do Warszawy. Do Warszawy, do klubu Basem. 26 listopada waszym zadaniem jak zwykle, Marta, przedstaw być ekspertką w tłumaczeniu tego. <głos> Udostępniamy odcinek z hashtagiem Music Addicted Vlog. Następnie lajkujemy post z odcinkiem. Oczywiście musicie mieć polajkowany fanpage Music Addicted Vlog. To już macie. I w komentarzu wrzucić swoją ulubioną piosenkę tego zespołu. Mamy jedną wejściówkę, pojedyncze zaproszenie na ten koncert do klubu Basen. Także czekamy na szczęśliwca do niedzieli. Macie cały tydzień, żeby to zrobić. Mnóstwo czasu. Cały tydzień możecie wybierać swoją ulubioną piosenkę. Przez. My się z wami żegnamy. Mamy już niecne pomysły na następny odcinek. No i co? I widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Ej, mam urodziny w tym tygodniu. Jak chcecie, to składajcie mi życzenia pod tym w komentarzach. Zabrakam, bo jak ja miałam urodziny, to tak nie było akcji. No jak to ci zabrać? <laughs> Jestem skromna. No, nie, to są moje teraz rodziny, więc... Za rok! Może za, za rok. rok. Ja, mam nadzieję, że dotrwamy. Także pamiętajcie, mogliście pamiętać, bo ja jeszcze mówiłam... Mogliście swoich... pamiętać? Nie, bo ja mówiłam y, o swoich urodzinach, jak mówiłyśmy o y, Mary Seal, to mówiłam, że 10 października... Patrz, tam... Mary Seal, już ja nawet tego nie pamiętam. Tak właśnie nas oglądacie, nie pamiętacie o moich rodzinach, ale pamiętajcie o Marcie Patrzcie, jaka bezczelność, tutaj moją rodzinę swoją szale przeniosła. Pamiętajcie o Marty, ja wam, bo tutaj, ja wam przypomnę o tym, że Marta ma urodziny. A jakby ktoś chciał mi jakiś prezent wysłać, Muszę to wspólnie zrobimy. napiszcie na priv, tam wiecie, podam wam adres. Jakieś prezenty? E, przyjmuję wszystko. W gotówce? <laughs> Może być. Tak, no to co, się. w takim razie bawcie się za moje zdrowie, pijcie, cieszcie się i widzimy się za tydzień. Pa! Pamiętajcie o Nutelli.